giocherà Mamma contro mia. Derrick Davis Massi questo è il uh, mazzo di Davis uh, no non ci posso credere rianimazzo subito infatti lo vedi come, come avevo detto io se, non è, se l'avevo detto rianimator è bene farlo col verde che ho provato tantissimo questo è il mazzo draftato di più e con cui ho perso di più Orzov fa veramente schifo quindi con il bianco, il bianco si splash, alla fine conviene fare verde nero splash bianco, perché ho provato prima bianco nero splash verde, no, verde nero splash bianco, meglio. Splash che cosa? I rianimini, splash il, il, il rianimino a costo 4 sorcery, uh, che poi c'ha flashback, però anche se è doppio bianco poi dal, dal cimitero, splash volendo il rianimino a costo 5, puoi splashare la uncommon multicolor, il 5-5 entra in gioco. Ciuccia due vite, pesca una carta, lo fa pure quando attacca. Insomma, tutta quella roba là, la splash. Poi vediamo una grande bomba anche nel mazzo di Derrick Davis. L'abbiamo intravista, maledetti. Ci hanno fatto vedere per un secondo il mazzo. Potevamo un attimino di più, potevamo commentare un po' meglio. Invece no. Eh, ah, onesto. Onesta partenza di Derrick Davis. Monocarta, droppa 1, 3-3. Inizio a millare fin dal principio. Comunque, Davis ha Valva... Valva... Valgavot Onslaught, Onslaught che è fondamentalmente una delle rare più forti del formato e, solitamente quando la fa vinci ehm, fa, si paga XX manifesta X e mette sì. X segnalini no? sì sì no, eh, sì. Sì, sì, sì esatto è una tanta, cosa incredibilmente tanta. forte cioè già lo fai a 5 mana e metti doppio 4-4 manifestato a terra è una cosa una cosa incredibile. Vabbè, anche Simon Nielsen è comunque forte, ti tira la rara intensiva di colore a turno 2 e inizia a pingarti esattamente tutti i turni quando peschi. Intanto la, esplode la subito. La mini Shieldred, che però non ce l'ha fatta, c'è il removal nelle mani di Eric Davis con Monstrous oh. Emergence e eh. Nielsen Intanto deve già... ricostruire. Intanto già siamo quasi in delirio, ricordiamoci, quello è un 3-3, il drop a 1, 3-3 creatura artefatto, all'inizio del mantenimento puoi decidere se millare una carta senza vederla, così alla cieca. Quando sei in delirio, quel 3-3 invece di essere un sasso può iniziare sia ad attaccare che a bloccare. Ok, arriva il terzo mana, vediamo cosa... In... Ok, arriva l'altra rara, sbang, 2-2, rapido. Ti vengo a trovare, due pizze. Io... Ok, siamo in delirio. Siamo in delirio subito. Terra, creatura, artefatto, sorcery e boom. Non male, delirio. Stonks, tre danni, sono più di due. Non ha mana nero però, eh. Non ha mana nero. No. Non ha, mana non nero, ha è terra vero. neanche un mana nero. E quella sembra un buon removal per un pezzo che vorrebbe ritornare all'infinito. Sì. <ride> non dà al cimitero, grazie a Trapped in the Screen. Uh, chiaramente un Oblivion Ring, che però in verità fa solo artefatto o creatura. Però World 2, quindi molto molto forte. Sì, sì, sì. sì. Vediamo un pochino. Uh, eh, Simon Nielsen... Molto indietro, è... molto indietro. Eh, sì, per il momento sì, sta, però beh, opporrà resistenza. Ok, facciamo che lo sacrifichi, perfetto. Quindi drop a 2 che rende imbloccabile eh, a piacimento una creatura con forza 2 o meno. Artefatto creatura con Laura addosso in questo momento. Ok, questo è un 2 abbastanza brutto. Turno 4, però si è bloccato, attenzione, Derrick Davis. Eh, non è che sia... No, che non ha mana nero. Non, non ha nero, può fare al prossimo mana eh. però Valva Cotto Slot e vincerà con quello, vediamo. Eh, quello sì, effettivamente, Appena gli tira quello, la situazione diventa brutta. Eh? Comunque, qui pesca Serve due Simon Nielsen e mette la rara archetipo, chiamiamola così. No, scusate, sì, non comune archetipo, sì, volevo sì, dire. Sì, fortissima, fortissima. Ecco per quale motivo è molto buona quell'aura alla fine in Rakdos. Poi è un permanente così liscio che puoi decidere di sacrificare all'occorrenza. Quindi pesca due carte. E qua il control alla fine, incredibilmente a sorpresa, il control nonostante la curva bassissima di Simon Nielsen, la, lo farà proprio Simon Nielsen. Soprattutto se questo quinto land drop giunge. Eccolo il dottore. Eh, eh pure nero, bello. pure nero. Doppio 4-4, vediamo la reazione, Simon Nielsen è impassibile, non gliene frega niente. Ok. Manifest Red mi sono perso il primo È una, era una creatura mi, sembrava, mi è sembrata una creatura l'ho vista al volo chiaramente ma mi è sembrata una creatura non si è capita neanche la seconda però vabbè speriamo che la grafica ci aiuti doppio 4-4 pezzo 2-2 passo perché c'è un 2-3 
sulla Beh, borda di eh, Simon Nils. Ti ripeto, mi sembra una carta veramente molto, molto sbilanciante. Quando escono queste rare, eh, sei sempre lì a vabbè. pensare, caspita, però... Eh. Eh, lo so, ma qua devi essere anche felice in realtà perché se te la faceva con due mani in più metteva tre creature 5-5 salutiamo anche il Delmo in chat ciao Andrea ah, ciao. ok qua, ok decide di, attenzione, decide di provare a rubare la partita quindi rendo imbloccabile il mio 2-3 intanto che c'ha forza 2 adesso inizio a spammare creature con forza 1 con forza 2 o meno Tutte le volte che andiamo a giocare una creatura con forza 2 o meno, eh, eh, il, che, che entra in gioco una creatura con forza 2 o meno, il Vicious Clown prende più 2 più 0 fino alla fine del turno. Quindi, prima lo rendo imbloccabile, poi sacrifico l'incantesimo, faccio Manifest Dread, che mi me fa mettere in gioco appunto una creatura for con forza 2-2. Non abbiamo visto, eh, sarà un incubo questa cosa, di non vedere mai che cosa manifestano. E, e quindi, quello è un 4-3 imbloccabile. Che come minimo 4 vizze delle fa. Vediamo se ce l'abbiamo un'altra. Con forza 2 o meno. Una bella manina. No, non c'è. No, non c'è. Perché c'è Swamp, Turn Inside Out e Clockwork Percussionist nella mano di Simon Nielsen. Anzi, sì, Clockwork Percussionist, appunto. È un, un mano 1-1, una scimmietta, no? O sbaglio? Aspetta. Ah, no, c'è un flip. Uh, Gremlino! Gremlino, scimmietta. Butto la terra nel secchio. Mamma mia, turno incredibile. Mamma turno mia. incredibile. Vicius gli sta per pushare 6 pizze. 6 pizze imbloccabili. Pericolosissima questa combo. 6 mm. pizze imbloccabili. Qua ha fatto un turno degli dei il dottor Simon Nielsen. E rimane comunque con una bel trick in mano che può essere utile. Sì, sì, è uno dei 2-4-4. Ci saluta, soprattutto. <ride> E qua la situazione non è splendida. Eh? Ha pescato un'altra palude poi Simon Nielsen. Ma il bello di avere Gremlin a terra è che quella palude lì te la tieni in mano. Te la tieni in mano perché te la cicli tra un po'. Questo rianimino che vuole doppio nero che non lo possiamo giocare. Tra l'altro il rianimino da fare sul... Mi sembra la creatura migliore è il 7-6. Che momento. comunque non è fa schifo, eh? No. 7-6 trampol tra l'altro. Dai, buono. tra l'altro comunque quel rianimino... Anche insomma flashback, quindi è comunque una carta molto forte sì. per il limited in generale. Sì, sì. qua il um, Derek Davis si rilegge un attimino la carta, uh, pusha col 2-2 survival che è quando sopravvive alla main phase, uh, in main phase 2 va a rivelare carte dalla cima finché non rivela una terra, aggiunge la mano. Qua Simon Nilsson decide di non tradare il suo gremlin con la 2-2 perché è, è fondamentale tra l'altro è un pezzo minaccioso poi la race in questo momento è di Simon Nielsen eccolo il nero quindi... comunque altro mana nero ce l'aveva rianimizio rianimizi ok quindi giungerà il grusso 7-6 travolgere potente potente che però non può bloccare le creature imbloccabili 4-4 era rimasto stappato ovviamente per, per cercare di Insomma, è pericolosa la situazione. Eh? 11 e parente di morto con una creatura che è sempre imbloccabile. Che si può baffare. C'è pure trick, ricordiamolo. Ecco. Guardiamoci quanto, quanto piacciono i trick a Simon Nielsen, visto che <ride> ha vinto un Pro Tour. Con quanto è sicuro a tutti i giocatori forti piacciono i trick in limited. Sì. Cioè, è, è con quello che poi fanno valere la, propria, la loro superiorità strategica. Perché sono delle carte che se riesci a giocarle bene mm. riesci a non far mai leggere la tua giocata all'avversario ecco mm. Mm. ok qua purtroppo per oddio chiude chiude per... perché ha doppio attacco madonna eh. doppio attacco pure okay. da dove lo prende doppio, att doppio attacco da violent urge se ha delirio sarà in delirio prende doppio attacco quindi diventa un 5 6 6 x doppio attacco chiude e adesso vince. ciao e quindi ciao chiude. esploso come hai detto tu? Inza. <ride> Rubata. Così. Beh, eh, diciamo che il mazzo di Derrick è partito molto bene, però poi si è, si è inchiodato. Eh, giocare tricolor eh, può succedere. <ride> Succede. 12 pizze nella faccia. Eh, fa il turno di prima è stato incredibile. È stato incredibilmente forte. Incredibilmente forte. Il 
turno precedente in cui è pushato però mi piace perché questo mazzo può uscire anche da situazioni in cui si trova molto indietro e sotto controllo dell'avversario qui Derek Davis aveva una board migliore delle creature che comunque avevano costituzioni alte e, eppure grazie a qualche trick qualche imbloccabile eh, Simone Wilson è uscito, bello sì Attenzione, say its name, sorcery meravigliosa di questo limited, 1003 carte, possiamo riprendere dal cimitero una creatura o una terra, se esiliamo say its name dal cimitero possiamo evocare dalla mano, dal cimitero o dal mazzo un meraviglioso Pasternak, rinominato così, uh, cioè un 9-9 travolgere che quando viene targettato ti fa pescare una carta. Così, a costo zero per gradire. Altro drop a 1 qua. Doppio drop a 1. Partenza un po'... Poco il freno a mano di Simon Nielsen. Questi drop a 1 che sono carini assolutamente in... Archetipo Rakdos Sacrifice, per carità. I colori di Eric Davis ce l'ha sempre. Tre mana, cioè tre terre, oh. una di ogni colore. Sì, sì. Ma, insomma, un turno tre... Non potentissimo per Derrick, questo... 2-2 l'alternativa però non c'era insomma Widening eh, Torment so. non è la carta da fare in quel momento no anche perché non è il mana non, non ci sono creature nel cimitero uh, poi ci abbiamo in mano vediamo analizziamo un po' la mano di Derrick in questo momento c'ha The File Crypt che da per lab che la room nera che riprende pezzo dal cimitero o inizia a spammare zombie Widening Torment uh, Slavering uh, Branch Snapper e qua c'è quindi una race qua niente sta impostando una race Simon Nils cioè poi Simon Nils era un mazzo più dritto che... che funziona più facilmente una curva bassissima quello, quello è un po' un bait lo dico sempre quel, quel tipo di mazzo è proprio molto attraente però di solito poi alla fine è poco efficace e effettivamente si starà a proprio rivelando tale no? era in controllo ma poi non ha efficacemente spinto sull'acceleratore o più che altro Simon Nielsen il giocatore danese non gliene ha dato il tempo ecco. ah. vabbè qua una rimozione <ride> terrificante tre mana removal perdo due punti vita bruttissimo su un drop a due cioè in realtà è costato tre però vabbè su una due due non la cosa più bella del mondo. Qua niente, praticamente devi cercare... Funziona così il mazzo, te lo spiego. Serve in pratica... De devi cercare di sopravvivere i primi turni. Fino a tre, quarto, quinto turno. Sopravvivi e poi rianimi qualcosa di grosso. Nella speranza che l'avversario non abbia una soluzione. Non è il miglior piano, alla fine, in questo Limited. Che ha... Che ha un piano tempo incredibilmente esplosivo per molti mazzi. Per molti tipi di archetipi. Comunque tornando alla removal di prima che hai definito brutta, tre mana per Withering Torment istantaneo, distruggi creatura per due vite, però c'è anche scritta un'altra parolina che mi interessa sì, molto, sì, 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 distruggi sì, anche sì. incantesimo e sì, è... sì, sì. ormai la sì, color sì. pie è rotta. Sì, 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 sì. No, vabbè, io dicevo brutta nella sì, fattispecie. Sì, no, lo so, lo so. È che volevo sottolineare che effettivamente la carta sì. è stata criticatissima sì. online sì, sì, su sì, Twitter. Sì, sì, sì. C'è stato un vero e proprio sì. caso. Intanto fortissimo qua riprendere la rara dal cimitero e tirargliela in faccia. 3-3 rapida, travolgere, fortissimo. Ha sacrificato pezzo 1-1. Eh, gli 1-1 sono ottimi materiali di sacrificio e comunque sparano danni. E poi, appunto, ha, rimesso, ha pescato due carte, ha rimesso in gioco il pezzo. Io qua lo vedo già semi morto, Mr. Derrick. Anche se, vediamo, insomma, senza neanche guardare la mano. <ride> vediamo. Slavering Branch Snapper è il, 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 il 7-6 Trample. Immagino. Se, purtroppo i nomi non mi entrano in testa. Vediamo. Sì, è lui, è lui, è lui. È il simpatico 7-6. Poi gioca addirittura la room verde, quella che fixa il mana, Milla riprende permanenti dal cimitero, però mamma mia che clanchi il mazzo di Derrick Davis, è una roba... Mamma mia, mazzo... mazzo... Ma, mazzo... no, no, bocciato. Cioè con se becchi un mazzo del genere, un mazzo agro, un mazzo tempo comunque, un mazzo abbastanza svelto, non lo tieni mai, veramente non lo tieni mai. Cioè non puoi affidarti a rimozioni che costano 3 mana su pezzi che costano 1 slash 2 non, non ce la fai proprio 
matematicamente. Beh, è chiaro. Ed è il motivo per cui prima Marder è stato addirittura, insomma, sì, schiferito. Niente. Sì, sì, sì. No, Marder, cioè, se tu puoi scegliere le carte da inserire nel tuo mazzo, non c'è nessun deck in cui vorresti inserire Marder all'interno di questo set. Pensa, se proprio, se ti proprio ripeto, era se... premium removal veniva Marder sì, quando sì, sì, in sì, sì. come si dice in M12-13 eh, sì. quando c'era il set sì. base no? e c'era sempre sì, Marder sì, sì, sì. lo prendevi sempre perché Fast uccideva speak mostro sì, sì. pacifismo e Marder erano dei esatto, first speak sì. facili adesso invece ci sono... il power creep si sa colpisce anche il limited tantissimo Infatti, se tu si fare un mazzo, volessimo fare una sfida, che ne so, di un mazzo premium di Duskmoor House of Horror Limited contro un mazzo premium ne so, di, della prima Ravnica, cioè, sarebbe una tragedia, sarebbe una vittoria a mani basse per, per il deck contemporaneo Limited. Cioè, ormai le, le non comuni di oggi sono tipo le rare di, del passato. E eh beh, qua c'è una board esagerata da parte di, di Simon Nielsen. Ma eh, il punto, sai qual è? Non c'è nessun modo per ribaltare questa partita, penso, per Derrick. Perché come fa a ribaltare? Cioè, abbiamo dei, dei board clear. Cioè, anche qua se rianimi la cosa più forte che puoi rianimare, qual è? La Valga Vot dovrebbe fare. Ma non... non... Hmm. Mi sa che non ce l'ha nel no, mazzo. No, non ce l'ha nel mazzo. Adesso può fare terra. Slavaging Brand Shepper e morire. Brand Snapper, scusate. Sì, può, può rianimarlo proprio, mi sa. In che senso? Che può... in mano? Eh, lo so, lo so, lo so. Quello si può ciclare, no? Quello se, se ah, lo cicli... può fare... Lo... Vabbè, sì. però ammuglia dritto per dritto, perché... Mamma mia, è stato veramente un massacro! Non, non c'è stato... Part... Soprattutto questo G2 è stato terrificante. Il mazzo di Nielsen funziona benissimo un trattore funziona, un trattore 